హాయ్ హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఇప్పుడు మీకు మైసూర్ పాక్ చూపిస్తానండి చూసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మైసూర్ పాక్కి కావాల్సిన వస్తువులు ముందుగా మనము పాన్ పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత అందులో ఇదండి కప్పు గోధుమ పిండి ఒకటిన్నర కప్పు షుగరు ఆయిల్ కప్పు అరకప్పు వచ్చి నెయ్యండి కొంచెం సోడా ఉప్పు ఇప్పుడు మనం చేసే విధానం చూస్తాము ముందుగా పాన్ పెట్టేసుకున్నామండి స్టవ్ వెలిగించుకొని షుగర్ పోసేసుకున్నాము కొంచెం ఇందులో వాటర్ వేసేసుకున్నామండి బాగా చక్కెర కరగాలి కదా కరగాలి కదండి అందుకని వాటర్ వేసేసుకున్నాము ఐదు ఐదు నిమిషాల్లో మైసూర్ పాకు రెడీ అవుతుందండి చాలా తక్కువ టైంలో మైసూర్ పాకు రెడీ అయిపోతుంది ఒక కొలతలు కొంచెం చెప్పాను కదండి కొలతలు కప్పు పిండి అయితే ఒకటిన్నర కప్పు షుగరు ఒకటిన్నర కప్పు ఆయిల్ ఆయిల్ కానీ నూనె నెయ్యి అయినా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు నేను అరకప్పు నెయ్యి వేస్తున్నానండి ఒక కప్పు ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఇలాగ చక్కెర బాగా కరిగే వరకు కలిపెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఇంత చక్కెర వండుకుంటుందండి సుగురు బాగా చక్కెర కరగాలండి ఒక నిమిషం అలాగే కరగనిస్తాము చూడండి చక్కెర కరిగిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం పక్కన ఒక గిన్నెలో నెయ్యి నెయ్యి అరకప్పు ఆయిల్ ఒక కప్పు ఇది కూడా బాగా కాసుకోవాలండి పక్కన స్టవ్ వెలిగించుకొని బాగా వేడి చేసుకోవాలి అలాగే ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి పూసి పెట్టేసుకున్నానండి ఇందులో అది పొయ్యాలి కదండి అందుకని ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం శనగపిండి ఇందులో పోసుకుంటూ కలిపెట్టుకుంటుండాలి చక్కెర కరిగిందండి చక్కెర బా చక్కెర బాగా కళ్ళులు కరిగే వరకు ఇలాగే బాగా కలిపెట్టుకొని మళ్ళీ కళ్ళులు ఉంటే బాగుండదు అందుకని బాగా చక్కెర కరిగే వరకు ఇలాగే కలిపెట్టుకుని తర్వాత పిండి కొంచెం కొంచెం వేసుకొని కలిపెట్టుకోవాలి చూడండి చూస్తున్నారు కదండి మైసూర్ పాకు ఎలా తయారు చేస్తున్నాను ఇలాగే మొత్తం పిండి వేసుకొని మనం బాగా కలిపెట్టుకోవాలన్నమాట మొత్తం కలిసే వరకు ఇలాగే కలిపెట్టుకోవాలన్నమాట అన్నీ వేసేసుకున్నాము చూడండి ఎలా ఉందో మొత్తం షుగర్లో ఈ పిండి అంతా కలిసే వరకు ఇలాగే కలిపెట్టుకొని తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత ఆయిల్ కొంచెం కొంచెం వేసుకొని కలిపెట్టుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదండి దీనికి పాకం ఏం అవసరం లేదు పాకం వచ్చే వరకు ఉంచుకునే అవసరం లేదు చక్కెర కరిగితే చాలండి ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో మైసూర్ పాకు రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఈ పక్క ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదండి స్టవ్ మీద ఇది బాగా కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ ఇందులో వేసుకోవాలి ఇందులో వేసుకుంటా కలు పెట్టుకోవాలి చూడండి ఎలా పొంగుతుందో వేడి వేడి ఆయిల్ ఇందులో పడేసరికి బాగా పొంగుతుంది మనం శనగ పిండి ముందుగా కొంతమంది వేయించుకుంటారండి కొంచెం నెయ్యి వేసి వేయించేసి పక్కన పెట్టుకుంటారు అలా కాదండి ఇలాగే ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్తోనే మనకు బాగా కాదుంది కదండి ఆయిల్ ఇది కొంచెం కొంచెం పోసుకోవాలన్నమాట మనం ఆయిల్తోనే ఈ పిండి కూడా శనగ పిండి కూడా వేయిపోతుంది ఇలా 
వేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ కలిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఎలా పొంగుతుందో వేడి వేడి వచ్చేసరికి ఇందులో అలాగే మైసూర్పాకు ఎర్రగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఇందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలన్నమాట ఎంత కాగితే ఈ ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ మనం ఎంత కాగితే అంత పొంగుతుందండి బాగా వస్తుంది మైసూర్పాకు కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలన్నమాట ఒకేసారి అంత వేసుకోకుండా ఆయిల్ కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలన్నమాట ఈ ఆయిల్ అంతా కనిపించకుండా మనం అంతా దానిలో ఇనికిపోద్ది ఈ తిండిలోనే ఇనికిపోద్ది ఇనికే వరకు ఇలాగే మనం కలిపెట్టుకోవాలి ఇదిగో ట్రై చేసి చూడండి మైసూర్పాకు కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకున్నాం అన్నమాట ఎలా పొంగుతుందో మైసూర్పాకు ఇంకా నేను వంట సోడా కూడా వేయలేదు అలాగే మనం బాగా అంతా ఇనికే వరకు కలిపెట్టుకోవాలన్నమాట కొంచెం ఆయిల్ వేసేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఆ వేడి ఆయిల్తోనే ఈ పిండి కూడా వేయించాలి వేగాలి మనకు పచ్చి వాసన కూడా లేకుండా పోతుందండి ఈ వేడి వేడిగా ఆయిల్ వస్తాయి ఇందులో వేసేసుకున్నామండి ఇది బాగా ఆయిల్ ఇంకే వరకు కలిపెట్టుకోవాలి ఇలా చేస్తున్నాము మీరు కూడా మైసూర్పాకు ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటుందండి అచ్చం నెయ్యి లేకపోయినా ఆయిల్ తేనె చేసుకోవచ్చు లేదంటే అచ్చం నెయ్యి తేనె తయారు చేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు నెయ్యి ఉండాలనే పని లేదు నెయ్యి లేకపోయినా సరే చేసుకోవచ్చు ఒక నిమిషం ఇలాగే ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలాగే కలిపెడదామండి చూడండి మైసూర్పాకు ఈ పాకం రెడీ అయిపోయిందండి ఇంక మనం ఇది ఎలా అయిపోయింది మసీరు పాకం అని తెలుసుకునే దానికి కొంచెం మనం కొంచెం వాటర్ కలుపుకుంటే అలాగ పొంగద్దండి వాటర్ వేసుకుంటే మనం కొంచెం ఇలా వేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మనకు అయిపోయినట్టు చూసారు కదండి మసీరు పాకు ఎలా పాకానికి వచ్చిందని తెలుసుకునే దానికి కొంచెం వాటర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఆపేసుకున్నామండి స్టవ్ ఆపేసి స్తంభంలో పోసేసుకోవాలి చూడండి ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్లేట్లో నెయ్యి రాసేసి ఈ ప్లేట్కి ఇందులో పోసేస్తానండి ఇప్పుడు కోసుకున్నాము కట్ చేసుకున్నామండి చూడండి ఇలాగా కట్ చేసుకోవాలి చూస్త 
చేస్తున్నారు కదండి ఎలా కట్ చేస్తున్నాను మనైతే ఏలిగ్గా మైసూర్పాకు తక్కువ టైంలో ఇలాగా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే అన్ని కట్ చేసుకున్నామండి చూడండి మైసూర్ పాక్ ఎలా వచ్చిందో చాలా బాగా వచ్చాయండి పీసులు కూడా మనం కట్ చేసుకున్నాం కదండి పీసులుగా చూడండి ఎలా ఉన్నాయో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూసి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాగే మళ్ళీ మరిన్ని వీడియోల్లో కలుసుకున్నామండి బాయ్ అండి